టీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షోయులందరికీ మన కవ్ అండ్ కాఫ్ బ్రాండ్ రైస్ సమర్పించు సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం బెండకాయతోటి మనం నాన్ మరి నాన్ తయారు చేసుకోవడం కోసం మొదటిగా నీళ్లు కొంచెం గోరువెచ్చ నీళ్ళు తీసుకొని ఈస్ట్ ఈ ఈస్ట్ మనకి బ్రెడ్లల్లో మనకి చిట్టి చిట్టి చిల్లులు వస్తాయి అది ఎలా వస్తుంది అందులో ఈస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ఈస్ట్ వల్ల బ్రెడ్ ఇంత పిండి పొంగి మూడు ఇంతలు అవుతుంది ఈస్ట్ తీసుకొని ఈ డ్రై ఈస్ట్ దీంట్లో వేడి నీళ్లు పోసుకుందాం నేను అవన్నీ కూడా ఆన్ చేసి పెట్టుకున్నాను మన నాన్ తయారు చేయడం కోసం అయితే ఈ ఈస్ట్ ఈ వేడి నీళ్ళల్లో వేసిన వెంటనే అది కరిగిపోతుంది ఆ ఈస్ట్కి ఆహారం కావాలి అది పంచదార వేసుకుంటాం వేసిన తరువాత కావలసినంత ఉప్పు వేసేసి పిండి కలిపేసుకుందాం చూడండి దీనికి కావలసినంత ఉప్పు కొంచెం వేసి ఈ ఈస్ట్ చక్కగా కరిగేంత వరకు మనం ఒక నిమిషం ఉపయోగపడతాం ఆ ఈస్ట్ అంతా కరిగిన తర్వాత ఇందులో మనకు కావలసినంత మైదా పిండి దీనికి సరిపడా మైదా పిండి వేసి రొట్టె కంటే కొంచెం సాఫ్ట్గానే కలిపేసుకోవాలి నాకు ఇందులో ఎంత నీళ్లు పడుతుందో తెలుసు అందుకని దానికి కావలసినంత పిండి వేసేసుకున్నాను ఈ పిండి ముద్ద ఇప్పుడు చూడడానికి చాలా కొంచెంగా ఉంది కదా ఇదే పిండి ముద్ద లావుగా తయారవుతుంది ఈ పిండి కొంచెం అంతా వేసుకొని మన చేతికి ఏమాత్రం పిండి లేకుండా మరి మనం కొనుక్కునే బజార్లో కొనుక్కునే బ్రెడ్ కూడా ఇదే విధంగా తయారు చేస్తారు పిండిని నాన్ కూడా ఇదే విధంగా మనం తయారు చేసుకోవచ్చు ఈ పిండిని మీరు ఈ విధంగా మర్దన చేద్దాం అయితే చేతికి అంటుకుంటూ ఉంటుంది దీనికోసం కొంచెం వెన్న కూడా ఈ పిండిలో వేసుకుంటే మనం తర్వాత తినేటప్పుడు బ్రెడ్ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అలాగే మన చేతికి అంటుకోకుండా కూడా ఉంటుంది ఒక నాలుగైదు నిమిషాలు మర్దన ఇచ్చి ఈ పిండిని మనం రెస్ట్ ఇవ్వాలి దీనికంటే మూడు ఇంతలు పిండి తయారవుతుంది చూడండి ఈ విధంగా సాఫ్ట్గా చేసిన పిండిని ఇలా పెట్టేస్తాను ఒక ఇరవై నిమిషాల తర్వాత ఎలా అవుతుందో చూడండి ఇప్పుడు చూడండి దీని సైజ్ టబల్ అయింది అలాగే ఇది చాలా సాఫ్ట్గా లైట్గా అయింది ఇలా లైట్గా పంచ్ చేసేసి దీన్ని మనకు కావాల్సిన సైజులో మనం తయారు చేసుకుందాం నేను పెద్ద నాన్ చేస్తాను కాబట్టి దీన్ని రెండు భాగాలుగా చేసేసి లైట్గా ఇలా బీచ్ చేసి మరొక్క పది నిమిషాల పాటు దీన్ని రెస్ట్ ఇచ్చేస్తాను చూడండి నా అవన్ వేడిగా ఉంది ఈ ట్రేని కూడా అందులోనే పెట్టేసి వేడిగా అయిన తర్వాత దీనిపైన పెట్టుకుంటే మనకి పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది దీనిపైన మనం నాన్ ఎట్లా సెట్ చేయాలో చూద్దాం అలాగే బెండకాయలు కూడా పచ్చివి కట్ చేసి దానిపైన వేసి కొంచెం వెన్న ఒక మసాలా పొడి మీ అందరి ఇళ్లల్లో ఉంటుంది ఆ మసాలా పొడి వేసేసి ఈ బెండకాయ నాన్ ఎలా చేయాలో చూడండి ముందు ఈ ట్రేని లోపల పెట్టి వేడి చేసుకుందాం మన నాన్ పిండి రెడీగా ఉంది అయితే లేత బెండకాయలు తీసుకుందాం లేత బెండకాయలు తీసుకొని ఈ బెండకాయలతోటి నాన్ చేసుకుందాం రొట్టెల పైన మరి వేసేటప్పుడు ఈ బెండకాయలు లేతగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ విధంగా సన్నగా కట్ చేసుకుంటే రొట్టె పైన మంచి ఆ రుచి వస్తుంది బెండకాయ చాలా మందికి ఇష్టం వాళ్ళు బెండకాయ మనం రకరకాల కూరల్లో వేసుకుంటారు కొంతమంది ఇదే బెండకాయని సూపులల్లో వేసుకుంటారు వాళ్ళకి ఈ బెండకాయతో వచ్చే ఆ జిగురు ఎలా ఉంటుందో అది చాలా ఇష్టం పిజ్జాల మీద వాటిల మీద అయితే బెండకాయ ఎవరు వేయరు కానీ ఈరోజు ఈ రొట్టె రూపంలో తెలుగు వాళ్ళకి నచ్చే విధంగా మనం దీన్ని రుచిగా తయారు చేసేసుకుంటాం ఈ లేత బెండకాయని సన్నగా తరిగేశాం ఇదే విధంగా మనం దీంట్లో మరింత టేస్ట్ రావడం కోసం పచ్చిమిరపకాయని కూడా ఇదే విధంగా సన్నగా తరిగేస్తాం చూడండి బెండకాయ రెడీ పచ్చిమిరపకాయ కూడా తీసుకొని ఈ పచ్చిమిరపకాయని కూడా సన్నగా కట్ చేసి దీంతో పాటు కలిపేసుకుంటాను ఈ బెండకాయల్ని మనం లైట్గా ఆరపెట్టుకుంటే మనం తర్వాత దానిపైన వేయడానికి చాలా సులభంగా ఉంటుంది పచ్చిమిరపకాయ బెండకాయ వీటిని ఇలా ప్లేట్లో వేసేసుకుంటాను దీనికి కొంచెం ఉప్పు మసాలా వేసి రొట్టె పైన వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అందుకని దీనిపైన కొంచెం అంత ఉప్పు ఇప్పుడు ఆ బెండకాయలకి కావలసిన ఉప్పు వచ్చేసింది మరి అందరి ఇళ్లల్లో ఉండే పొడే వాడతా అన్నాను సాంబార్ పొడి లేకపోతే రసం పొడి కూడా బెండకాయలతో చాలా బాగుంటుంది సాంబార్ పొడి అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది బెండకాయలు వేయించుకొని కూడా మీరు దానిపైన కేవలం సాంబార్ పొడి వేసేసి మీరు వడ్డించుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇలా సాంబార్ పొడిని ఈ విధంగా వేసేసాను దీన్ని ఈ ఉప్పు ఈ సాంబార్ పొడి వేసి 
ఇలా దొల్లించేద్దాం మరి ఎక్కువ వేయకండి మసాలా కావాల్సినంత వేసుకుందాం ఇలాగే కొంచెం సేపు ఆరనిద్దాం నాన్ తయారు చేసి ఆ ట్రేలో వేసిన తర్వాత పైన ఈ బెండకాయలు వేసి చక్కగా డెకరేట్ చేసి దానిపైన వెన్న వేసి మనం దీన్ని అవన్లో పెట్టుకుంటే అదిరిపోతుంది బెండకాయలు చాలామంది పచ్చివి కూడా తినడానికి ఇష్టపడతారు ఉప్పు అన్నీ సరిపోయింది పర్ఫెక్ట్గా టేస్ట్గా ఉంది ఈ నాన్ తయారు చేసుకోవడం కోసం ఫస్ట్ కొంచెం పిండి చల్లుకొని నాన్ పిండి ఏదైతే ఉందో ఫుల్గా కాదు కొంచెం ఎందుకంటే తీసి ఆ ట్రేలో వేసిన తర్వాతే మనం ఈ బెండకాయలు అన్నీ గుండ్రంగా మన చేతికి కావాల్సిన విధంగా దీన్ని లైట్గా ఇలా చేత్తోటి ఇలా సాఫ్ట్గా చేసుకొని మన ఈ పిండి వేసుకొని ఒకవేళ లావున్న చోట ఈ వేళ్లతోటి కూడా ఇలా ఒత్తేసుకోవచ్చు ఎలా మనం గుండ్రంగా చేసుకోవచ్చు మన ట్రే గుండ్రంగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని నేను గుండ్రంగా చేసి దీన్ని చక్కగా చేసుకుంటాను ఈ విధంగా స్లోగా చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ దీన్ని అయితే ఇంతకంటే పెద్దగా చేయకూడదు మిగతాదంతా ఆ ట్రేలో వేసి చేసుకుందాం ఇలా చేసిన తర్వాత కొంచెమంతా వెచ్చగా ఇది ఉంటే ఈ పిండి చక్కగా సాఫ్ట్గా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది అదే కనుక మనం ఈ పిండిని రెస్ట్ ఇవ్వకపోతే ఇది వెనక్కి లాగేస్తూ ఉంటుంది ఇలా వేళ్లతోటి ఇలా ఇలా గుచ్చేసి మనకి గుండ్రంగా ఉండేలా చూసుకోండి తర్వాత మీకు నచ్చిన విధంగా పొడుగ్గా చేసుకుందాం ట్రే కూడా వేడిగా ఉంది బెండకాయలు పక్కన పెట్టుకుందాం ట్రే తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టుకుందాం చెయ్యి కాలకుండా ఒక మంచి హ్యాండ్ గ్లౌజ్ కానీ ఇది కానీ వాడుకోండి ట్రే చూడండి రెడీగా ఉంది ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా ఇలా అంటే ఇది పెద్దగా సాగిపోతుంది దీన్ని తీసుకొచ్చి మన ట్రేలో వేసుకొని కావలసినట్టు మీకు కొంచెం పెద్దగా కావాలి అంటే కొంచెం పెద్దగా చేసుకోండి లేదు ఈ మాత్రం సైజు సరిపోతుందంటే పర్లేదు ఇలా ట్రేలో పెట్టేసి మనం దీన్ని ఇలా ఇలా మనకు కావాల్సిన షేప్ తెప్పించుకోవచ్చు వాతావరణం మనం పెరుగు తోడు పెట్టుకునేట్టు వెచ్చగా ఉంటే నాన్ పిండి ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అవుతుంది అన్ని వైపులు ఒకేలాగా కొంచెం కొనలు కొంచెం లావుగా ఉన్నా పర్లేదు అంత రెడీగా ఉంది దీనిపైన నేను ఈ బెండకాయలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ విధంగా వేసేసుకొని అన్ని మరీ ఎక్కువ ఎక్కడ ఒక పడకుండా మనం ఈ విధంగా వాటిని చేసేసుకుందాం ఇదే విధంగా బోల్డ్ అంత బెండకాయలు వేసుకుందాం ఇది చక్కగా మన నానికి లైట్గా అంటుకుపోవడం ఎలాగో కూడా చూపిస్తాను తర్వాత మన వేళ్లతోటి దీన్ని ఇలా ప్రెస్ చేసేయండి అది పిండిలోకి ఇలా దూసుకుపోతూ మనకి చక్కగా అంటుకుపోతుంది పర్ఫెక్ట్ పిల్లల సహాయం కూడా తీసుకొని మనం దీనిపైన అరే బెండకాయ చక్కగా బెండకాయ పిజ్జా అని చెప్పండి వాళ్ళకి ఇంకా ఇష్టంగా తయారు చేస్తారు మరి కొంచెం చక్కగా అయిన తర్వాత దీనిపైన వెన్న వేసి మనం దీన్ని అవన్లో పెడదాం బెండకాయ మన దేశంలోనే కాదు చైనీస్ వాళ్ళు ఇండోనేషియాలో ఆఫ్రికాలో చాలా ఇష్టంగా తింటారు దీనిపైన కొంచెం వెన్న వేసేసుకుందాం ఈ బెండకాయ కూడా ఆ వెన్నని చక్కగా పీల్చుకొని మంచి టేస్ట్ అందజేస్తుంది చూడండి చక్కగా ఫ్రై అవుతూ ఈ విధంగా ఆ బెండకాయలకు కూడా లైట్గా ఆ వెన్నని ఇలా తాకిచ్చేసి ఇప్పుడు మన అవన్ వేడిగా ఉంది కానీ ఒక బెండకాయ పైన మరో ముక్క లేకుండా చూసుకుంటే మీకు పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది దీన్ని మన అవన్లో పెట్టేసి చేద్దాం ఆ వెచ్చగా ఉండడం వల్ల బ్రెడ్ పర్ఫెక్ట్గా తయారైంది ఇప్పుడు దీంట్లో పది నిమిషాల పాటు దీన్ని బేక్ చేసుకుందాం ఒక పది నిమిషాలు రెడీ అయిన తర్వాత మన బెండకాయ నాన్ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసేద్దాం ఆహా చూడండి మన ఈ బెండకాయ మనకి పైన ఆ నాన్ కూడా ఉడికిపోయింది ఆ కింద భాగాన్ని కూడా మీరు చూస్తే లైట్గా పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయింది ఈ నాన్ని చక్కగా ఈ విధంగా మనం కోసేద్దాం బెండకాయ పర్ఫెక్ట్గా సాఫ్ట్గా రెడీ అయింది చూడండి ఆహా ఎంతోమంది ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేసి ఈ అద్భుతమైన రుచుల్ని పరిచయం చేశారు ఈ విధంగా చక్కగా ఈ బెండకాయతో చేసిన ఈ నాన్ని మరి బెండకాయ పచ్చిగా కూడా లేదు పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది పిల్లలకి రొట్టె కానివ్వండి లేకపోతే పిజ్జా కానివ్వండి అదే దీనిపైన కొంచెం చీజ్ వేసేసుకుంటే మీకు బెండకాయ పిజ్జా లాగా తయారవుతుంది కానీ దీనిపైన మనం సాంబార్ పొడి కొంచెం ఉప్పు వేసి ఈ బెండకాయల్ని చక్కగా తయారు చేసుకున్నాం బెండకాయ ఇప్పుడు చాలా మందికి చాలా చాలా ఇష్టం అది కొంచెమైనా అన్నంతో పాటు చక్కగా కలుపుకొని తింటుంటే దాన్ని రుచి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు 
మన ఈ నాన్ వేడి వేడిగా లోపల సాఫ్ట్గా ఎడ్జెస్ కొంచెం క్రంచీగా అద్భుతంగా తయారైంది ఈ బెండకాయ కూడా మంచి రుచితోటి సూపర్గా ఉంది చక్కగా చేసుకోండి తినండి జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి ప్రతి బయటలో ఆనందం ఎప్పుడు చెప్తాను కదా బీ రిచిన్ కుకింగ్ ఈ బెండకాయ ఆ సాంబార్ పొడితోటి అద్దరిపోయింది చక్కగా చేసుకొని బెండకాయతో నాన్ దీన్ని తయారు చేయడానికి ముందుగా ఒక బౌల్లో డ్రై ఈస్ తీసుకొని గోరువెచ్చ నీళ్లు పోసి పంచదార చిటికెడు ఉప్పు వేసి చక్కగా నీళ్లతో కలుపుకోవాలి దీంట్లో మైదా పిండి వేసి చక్కగా కలిపిన తర్వాత కొంచెం వెన్న వేసి కూడా దీన్ని బాగా మర్దన చేసి ఇరవై నిమిషాల ముప్పై నిమిషాల పాటు పక్కన రెస్ట్ ఇవ్వాలి తర్వాత బెండకాయని సన్నగా ముక్కలు కట్ చేసి దానిపై కొంచెం అంత ఉప్పు అలాగే కొంచెం సాంబార్ పొడి వేసి చక్కగా కలిపి నాన్ ముద్దని రౌండ్ గా చూపించిన విధంగా రొట్టెలా తయారు చేసి దానిపై ఈ బెండకాయని వేసి కొంచెం వెన్న కూడా దానిపై జల్లి దీన్ని అవన్ లో ఒక పది నిమిషాల పాటు కుక్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్ గా బెండకాయ కుక్ అవుతుంది తింటే అద్భుతమైన టేస్ట్ తో మన బెండకాయ నాన్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఈ టీవీ అభిరుచిలో కొత్త కొత్త రుచికరమైన వంటలు చూస్తూనే ఉంటారు అవి మళ్ళీ మళ్ళీ చూడాలి అంటే యూట్యూబ్ లో ఈ టీవీ అభిరుచి అని టైప్ చేయండి ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ చూడండి అంతేకాకుండా కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవాలి అంటే ఫేస్బుక్ లో ఈ టీవీ అభిరుచి పేజ్ లైక్ చేయండి కొత్త కొత్త విషయాలు తెలుసుకోండి